en, en virtuel. Le thème développement solidaire à travers l'épargne et le crédit communautaire est un autre thème euh, crucial et souhaitons la bienvenue à tout le panel d'honneur et spécialement à, au modérateur César Escalona et de l'Institut social à l'économie sociale, économiste, avocat et des études de troisième cycle en administration publique. Il a développé une expérience, il a euh, un parcours professionnel de plus de 30 ans. Il a été fonctionnaire public dans différentes agences, agences et entités du gouvernement fédéral, ainsi que pour le gouvernement de la ville de Mexico. Et il a eu de différentes participations comme consultant des gouvernements locaux, des organisations internationales et se vouant à des thèmes liés à des finan aux finances et aux services publics, la planification et l'évaluation des investissements, le développement local et les affaires environnementales. Monsieur, vous avez, soyez le bienvenu. Un, un chaleureux applaudissement pour le recevoir. Et c'est parti. Bonjour. Alors, vous m'entendez bien Eh bien, merci. Euh, soyez tous les bienvenus. Merci euh, de participer à cette session. Nous allons maintenant nous pencher sur le thème du développement solitaire par le biais euh, de l'épargne et le crédit communautaire. Avant de faire euh, la présentation des panélistes, euh, je ne sais pas si José Guadalupe Armenta est déjà là et les collègues en virtuel, José Guadalupe, bonjour. Et José Guadalupe, euh, je te cède la parole pour que tu présentes l'introduction de ce thème. Et après, euh, le forum va démarrer. Guadalupe, Lupe, euh, je vous en prie. Merci César. Salutations à tous, à toutes, à tous ceux qui participent à ce défi du forum G7 2021 et après un travail si dur et la collaboration de différentes entités internationales, nous avons pu tenir le forum en présentiel et en virtuel d'une façon en mode hybride. Et bon, euh, nous féliciter de ces moments historiques de travail, de lutte, de joie et de bonheur dans ce processus du bien vivre. Nous allons maintenant euh, parler du développement solidaire par le biais euh, de l'épargne et du crédit communautaire. Et je vous rappelle que le 12 octobre, les épargnes communautaires au Mexique célèbrent le 70e anniversaire depuis que cette histoire a démarré, ce procès a démarré. Alors, si bien avant euh, l'existence des caisses d'épargne populaire, il y avait déjà des coopératives euh, connues comme euh, les, les épargnes des Jardins et des Faisen. Et tout ça est une expérience qui euh, finalement a donné pied à un mouvement de développement et de bien-être au Mexique promu par le secrétariat social du Mexique. Et pourquoi est-ce qu'il est important de contextualiser euh, cette euh, situation Parce que les euh, caisses d'épargne ont commencé dans les parois. Cela faisait partie d'un mouvement de libération de l'Église catholique. Et tous ces mouvements, toutes ces organisations ont vu le jour dans le cadre du travail réalisé par les prêtres et les religieux dans leur communauté. Euh, le père Pedro Velázquez, directeur du secrétariat, a entrevu la possibilité de donner une impulsion à un mouvement libérateur par le biais du syndicalisme. Mais il a euh, fait le constat de tous les vices et de situations de cacique qui ne permet pas que les ouvriers, que les ouvriers, les paysans, euh, et la possibilité de, de, de fonder des organisations, des groupes qui améliorent leurs conditions de vie, qui améliorent leurs besoins ou ça puisse satisfaire leurs besoins d'alimentation, de, de santé, de logement, etc. Et la, le mode de vie de la 
majorité de la population mexique était absolument déplorable. Alors, cela a démarré il y a 70 ans. Et dans ce cas, si l'Église catholique, par le biais du secrétariat social mexicain, a amorcé une mobilisation très importante du peuple mexicain en en utilisant les caisses d'épargne pour aider ces personnes et par le biais de l'épargne et grâce à l'éducation, la formation quant aux principes et aux valeurs du mouvement de l'économie sociale et solidaire, à proprement parler, les épargnes populaires et communautaires et les coopératives, c'est ainsi qu'on a commencé a enclenché ce processus de rédemption. Alors, notre référence sont les expériences à réussite en, au Canada, en Tigonish, en Nouvelle-Écosse, où le religieux disait que nous sommes les maîtres de notre propre destinée. Et dans ce, ce sens-là, les personnes avaient un créneau, suivaient une formation et par le biais de l'épargne, ils puissent avoir accès à des emprunts, des crédits dans de meilleures conditions pour faire évoluer leurs activités et gérer leurs activités pour le bénéfice de leur famille, de leur communauté. Donc, et maintenant, le mouvement des coopératives à l'épargne et au crédit au niveau national euh, comprend 9 millions de personnes et cela implique que si chaque personne ou chaque famille euh, euh, comprend quatre individus, nous parlons de 36 millions de personnes au Mexique qui vont être bénéficiées de ce mouvement. Et donc, tout le développement qui se crée dans ces familles qui participent dans les coopératives d'épargne et de prêts, sont bénéficiés maintenant par toutes ces opportunités des crédits en meilleure santé de la banque traditionnelle. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que l'on crée de la communauté. Et c'est ça qui est central dans ce mouvement. Je suis reconnaissant envers vous pour cette opportunité qui que vous m'avez donnée d'être là. Merci aux hommes et aux femmes qui participent dans cet événement. C'est la première fois que cela est organisé en, en, sur le continent américain. C'est une fierté pour nous tous. Félicitations au comité organisateur local et international. Merci à toi. Merci pour ces mots d'introduction. Je vais faire une brève lecture de présenta des présentations de ceux qui participent dans ce panel. Ernesto González Espinosa est économiste spécialiste dans les banques et les finances financières, candidat à docteur pour l'Université de Valence. Il a des, une expérience dans le secteur solidaire pendant plus de 30 ans. Il a été professeur et dans des programmes de troisième cycle de plusieurs universités. Il a dirigé des réseaux de recherche, il est conférencier, il est chercheur, il a publié des articles, il a participé dans 21 recherches, dont 6 en tant que chercheur principal. Il a plusieurs articles de livres, d'articles de, de, de revues, sa participation a tourné autour de l'économie solidaire, la gestion et le soutien pour les organisations de l'économie sociale et solidaire. Il vient de Colombie. Bienvenue, Nestor. Merci d'être avec nous. Nous sommes accompagnés également par Ruth Martinez Vasquez et les spécialistes de développement durable et économie sociale. Elle participe dans le WAC WORCAF à Oaxaca. Ça fait 11 ans qu'elle travaille pour cette coopérative. Elle a promu des projets de bénéfices communautaires pour la population de Cerro Costoche, Santa Maria Tlalpantli, tout ceci sous une approche durable. Elle est promotrice également de, la langue, de sa langue autochtone dans les espaces publics. Euh, par ailleurs, Alex Lopez s'est appelé également avec nous. Il est partenaire et volontaire de Sierra Banque Éthique dans le groupe local de Saraout depuis 2018 en Espagne. 
Il a été membre de l'équipe promoteur de la coopérative d'énergie Coitainer, qui a commencé ses activités en 2012 et il a été membre du conseil de direction de cette coopérative. Il est membre de l'équipe promoteur et du conseil de direction de la coopération de consommation et qui l'ouvre depuis 2007. Il est volontaire de Geo de Goyener El Catera depuis 2006 et il a également eu des participations dans des groupes d'énergie de et création d'énergie. Par ailleurs, nous avons Madame Sarmiento, activiste pour les droits des femmes et des enfants. Elle a un master en économie plurielle, solidaire et communautaire. Elle a une trajectoire en gestion des projets de développement global avec une approche de genre. Elle a soutenu des, des processus de système d'expérience et de développement des capacités. Pendant plus de 23 ans, elle a travaillé sur la transversalisation des projets de, de, de l'approche de genre dans des projets de coopération nationale et internationale. Actuellement, elle travaille dans une organisation nationale en, euh, qui soutient les droits des femmes et des enfants. Actuellement, elle travaille dans la dans une initiative de tourisme communautaire qui s'appelle Polliniser. Et nous avons avec nous David Barkin, professeur de l'Université autonome métropolitaine Unité Xochimilco. Il est docteur en économie de l'Université de Yale. Il a collaboré dans le Centre d'éco-développement depuis 1964. Il a reçu le prix national d'économie politique en 1979. Il est membre de l'Académie mexicaine de sciences et chercheur du système national de chercheurs. Il collabore avec les communautés autochtones et paysannes pour la gestion d'écosystèmes, l'autosuffisance dans un contexte où la diversification productive crée des revenus complémentaires pour améliorer la qualité de vie. Bienvenue, Dr Barkin. Et bien sûr, nous avons la personne qui a ouvert euh, cette question, euh, José Guadalupe Permenta. Il est actuellement le président du Conseil supérieur de coopérativisme, qui est l'organisation populaire du co coopérativisme mexicain. Il est né dans le Guanajuato, il a coopéré dans la Caisse d'épargne San Nicolas et il a travaillé dans la fédération Bajio des coopératives comme gérant général. Actuellement, il coordonne l'Alliance coopérative nationale. Merci à tout le monde pour votre participation. Nous allons commencer cet événement. Après cette présentation, je devrais faire une explication de la mécanique que nous allons avoir. Que nous, ça va être deux rondes. Chacun des participants aura une participation de cinq à six minutes respectivement. À partir d'une question de déclenchement, une fois que cette première ronde sera terminée, je poserai une autre question et on suivra la même dynamique. Notre temps euh, va être juste, nous sommes un petit peu en retard, donc je vous prie de respecter le temps qui vous sera alloué, qui sera de cinq minutes. Sans aucun doute, le thème de l'épargne pour le développement communautaire est fondamental au Mexique. Le Mexique est un pays qui a une dualité structurelle d'une population urbaine très concentrée sur les grandes villes et une population rurale très disperse. Pour parler du thème de la population rurale, il est important de ne pas perdre de vue que dans le recensement euh, les coopératives agricoles, on avait, il y avait une donnée révélatrice. Le principal problème des coopératives agricoles, c'est l'accès au crédit. Le deuxième problème, c'est l'accès à l'eau. C'est-à-dire que nous avons deux problèmes de flux qui sont importants pour le Mexique. Des coopératives agricoles qui aujourd'hui représentent plus de la moitié du territoire national et où se concentre la... la plus de la moitié de notre communauté rurale manque de crédit et manque d'eau. Euh, une autre donnée intéressante et liée à la première, c'est que le pourcentage de coopératives agricoles où la plupart des jeunes euh, restent encore là, c'est moins de la moitié. L'autre moitié 
les jeunes migrent, s'en va. Mais dans ces coopératives agricoles où les jeunes restent, c'est parce que les jeunes sont inclus dans les, dans les unités productives. Donc, il y a un problème de manque de crédit, mais aussi de, de le départ des jeunes et le manque d'inclusion de ces jeunes dans les unités productives. Donc, nous avons besoin de plus d'instruments pour le développement communautaire. Voilà le thème de cette table ronde. Donc, euh, avec euh, ce préambule, je voudrais poser euh, la question pour tout le monde. Comment contribuent vos initiatives au développement euh, communautaire en prenant comme base l'épargne et les crédits communautaires Merci aux organisateurs de cet événement pour cette op opportunité que vous nous donnez d'échanger des connaissances euh, entre pays euh, qui ont des expériences diverses. Nous n'écartons pas la possibilité de réaliser des activités conjointes en faveur de la qualité de vie de toutes nos populations. J'appartiens à Unicosol, un réseau colombien de professionnels, chercheurs et institutions d'économie sociale et solidaire qui a pour objet la production, l'application et la diffusion des connaissances pour contribuer au développement durable du secteur solidaire en Colombie. Nos contributions vont être le produit des recherches que nous avons développées ou que nous développons. Et je vais partager un travail que nous réalisons en ce moment dans le cadre d'une thèse do, doctorat que je réalise en ce moment à l'Université de Valence. L'économie sociale et solidaire est un concept très large qui cherche à recouvrir la vie elle-même. On l'a même conçu comme un système socio-économique qui, qui implique les organisations formellement constituées, mais, mais également les expériences réalisées entre elles avec les différents acteurs de la vie. Dans le but de, rép de répondre à la question que l'on nous pose dans ce panel, comment contribue votre initiative en prenant comme base l'économie sociale et solidaire, il faut souligner que, avec la recherche que nous réalisons, c'est d'identifier les limitations, les potentiels et les opportunités qu'ont les organisations de l'économie sociale et solidaire dans, en Colombie, à partir de la recherche des aspects qui les caractérisent. Mais tout d'abord, il faut dire que cette étude concerne un groupe d'organisations sous l'administration la, d'une de, des organisations qui est la surintendance d'économie solidaire. Et donc, cela ne recouvre pas un nombre très important d'entités. Si l'on prenait toutes les entités dans leur ensemble, euh, les données seraient bien plus déterminantes que ce qu'on observe dans cette recherche. Nous continuons donc à caractériser les organisations étudiées. Et dans ce sens, je voudrais souligner trois aspects. Par rapport à les, aux unités, je, je vais parler des unités de crédit leur, de leur géographie et des populations qui font partie de ces organisations. Par rapport à l'activité d'épargne et de crédit, je dirais qu'il y a un bon nombre d'organisations d'épargne et de crédit. D'ailleurs, il existe une banque coopérative en Colombie, une banque de propriété coopérative, une compagnie de financement, cinq coopératives avec activités financières qui réalisent des activités de ponts financiers et des, des coopératives qui réalisent des activités seulement avec des associés. Il y a un bon nombre de coopératives qui ont dû démonter leur activité d'épargne et de crédit et qui ne font que de canaliser des ressources de crédit vers leurs associés. Ils ne captent pas de l'épargne et donc ils, leur fonds principal, c'est juste de canaliser. Et c'est important quand même. Il existe également des fonds d'employés, les associations mutuelles qui peuvent capter de l'épargne en s'ajustant aux directives qui existent pour cela. Le concept en, 
Et par ailleurs, il y a d'autres organisations de la société civile qui font également partie de ce que l'on pourrait appeler l'économie sociale et solidaire. Donc, comme je vous le disais, le reste des entités peuvent donner des crédits, mais n'ont pas la permission de capter des épargnes. Ils suivent la normativité créée en 1990 et qui est devenue plus exigeante actuellement. Une chose qu'il faut dire sur les entités étudiées, sur les 5 000 et quelques que l'on a étudiées, c'est que 4 700 sont toujours actives. Donc, 4627 sont encore actives. Cette relation avec l'activité d'épargne et de crédit montre bien les ressources et le talent humain en faveur de la captation d'épargne. L'autre aspect important, c'est leur géographie. Nous trouvons, nous nous rendons compte qu'il y a On observe qu'il y a une présence importante dans le secteur rural. Ce qui est vu dans les, dans les organisations étudiées, 7 millions avec 7 millions d'associés, il se trouve sur 540 municipalités de, parmi les 1122 qui existent dans 342 municipalités. Il y a moins de 30 000 habitants. Sur 225 municipalités, la population majoritaire est du secteur rural. Dans 277 municipalités où nous sommes présents, 30 de la population est, vit dans des conditions de pauvreté. Et dans 98 municipalités des organisations solidaires étudiées, la population est majoritairement associée à des organisations solidaires. Nous devons vous dire que le secteur rural, qui est le lieu où se placent ces organisations, à travers les années, est devenu un territoire avec des scènes de concentration de la pauvreté, d'inégalité, de violence, de déstabilisation et de perte d'institutionnalité de l'État. Une autre des caractéristiques que nous pouvons indiquer de la population qui fait partie de ces organisations, c'est quelques caractéristiques sociodémographiques. Ces populations ont des faibles revenus, ils peuvent créer des postes de travail, ils ont un faible niveau de scolarité et il y a une équité de sexe. Ils ont souvent des des revenus inférieurs à un salaire minimum en vigueur. 4, 48% disent qu'ils ont un salaire de moins de 10, 10 salaires minimum. Il existe 69 000 associés qui sont employés de l'association d'économie solidaire. Et 61% de la population liée à ces organisations ont à un niveau de scolarité qui est uniquement d'écoles secondaires, de collèges. 49,8% de la population euh, liée à l'économie sociale et solidaire sont des femmes, donc la moitié, et, dans, et 41,4% des, euh, des organisations sont liées aux femmes. Excuse-moi, le temps s'est épuisé. Merci pour toutes ces données sur l'expérience colombienne. Je voudrais céder l'utilisation de la voix à Ruth Martinez. Elle dirige une unité coopérative de Oaxaca. Et la question, Ruth, c'est quelle a été l'expérience de ta caisse d'épargne, de ta coopérative pour le crédit communautaire? Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour cette invitation pour participer dans cet espace. Je parlerai un peu depuis mon expérience, depuis mon contexte. Nous sommes une coopérative d'épargne et de crédit de niveau fondamental qui se situe dans le Oaxaca, dans la Sierra, dans une communauté appelée Sierra Costache et qui appartient au groupe ethnique Mije. Moi, je suis Mije. J'appartiens à cette communauté. L'Institut des statistiques catalogue notre population comme une population à haute marginalisation 
la coopérative s'appelle Washorka, qui elle a commencé en 93 avec le programme de solidarité, ce qui a été le crédit à la parole. Et en 2006, et elle a été constituée comme une société coopérative. En 2014, ceci s'est transformé comme une société coopérative d'épargne et de crédit. Les paysans n'ont pas accès à la banque de développement, donc la seule option qu'ils ont, c'est la société coopérative pour recevoir les services financiers. Actuellement, la coopérative offre des services d'épargne, de crédit, d'investissement, le paiement de virement, les, le paiement de services. Nous avons déjà le service d'un distributeur automatique et le service de paye. À qui donne-t-on ces services Surtout aux paysans, aux commerçants, à quelques professionnels. Et il y a aussi un groupe de travailleurs journaliers agricoles qui vont beaucoup vers La Paz, vers Querétaro. Il y a aussi des commerçants qui se financent grâce à la coopérative. Ils ont des commerces parfois dans la ville de Mexico, dans le Querétaro ou dans le saint louis Potosí. Aujourd'hui, nous savons qu'à l'intérieur des communautés et surtout dans notre communauté, nous avons beaucoup de problèmes de, dans plus, à plusieurs niveaux social, éducatif, dans la santé, des problèmes de logement, d'alimentation, de culture. Notre population est une agence de police et donc ne, ne reçoit pas des ressources directes de la part du gouvernement ou d'autres institutions. Donc, tout arrive à la municipalité. Et la municipalité est un peu égoïste ne soutient pas beaucoup l'entrepreneuriat et une partie des ressources reste à la municipalité et n'est pas distribuée. Donc, notre population a senti la nécessité de ces accords à travers les assemblées communautaires et on a compris l'avantage de l'assemblée coopérative et nous travaillons donc à fournir des fonds par exemple, le fonds de, provision sociale, de prévision sociale. Et avec ce fonds, on a pu financer des, des initiatives de la communauté, par exemple, les écoles, les agences de santé, même la police et les églises. Et en 2019, nous avons, nous avons pu créer un fonds d'entrepreneuriat pris du fonds d'un d'investissement social et tout cela pour soutenir deux initiatives. Tout d'abord, créer une, une coopérative de consommation. Donc, le capital euh, a servi pour créer ce fonds. Et un autre, c'est un projet de, euh, de station d'essence. De, cela est, en est encore à, au niveau de l'initiative. Une autre initiative, c'est euh, un projet forestier. Beaucoup de nos membres ont seulement ce revenu de travail avec le bois, avec le charbon. Et nous avons beaucoup travaillé sur la sensibilisation, sur le fait que c'est une matière première qu'il faut rénover. Nous avons eu beaucoup de problèmes internes. Les, les autorités de la communauté municipale ne nous ont pas vraiment aidés. Et je veux mentionner que pour pratiquer l'économie sociale et solidaire, personnellement, j'ai dû m'approprier des valeurs du coopérativisme. Cela fait 11 ans que je travaille avec la coopérative. Nous avons commencé depuis le bas. Nous avons réalisé un travail vraiment de laborieux, d'apprentissage. Mais j'ai appris et... Je tiens à souligner qu'il faut de la sensibilité pour comprendre les nécessités des gens. Les premières années, j'ai dû faire des recherches à l'intérieur de la communauté parce que là, la population parle la langue miche, c'est la langue dominante. Et j'ai découvert qu'il y a plusieurs choses que nous faisons de l'économie sociale. Et il y a des mots, par exemple, dans notre langue, amuktung, c'est 
C'est un mot pour décrire le travail en faveur de la communauté sans percevoir de, de salaire. Tumui, c'est quand nous travaillons ensemble, une société plus de deux personnes, et Umui, c'est quand deux paysans se travaillent ensemble sur la même parcelle. Tunumbi, c'est tu m'aides pour mon travail et ensuite je t'aide pour le tien. D'autres connaissent ça comme Gessa. Il faut comprendre les codes de communication, la culture. Comment est-ce que j'explique le coopérativisme dans notre langue, Mijé et aux partenaires? Tom et moi, nous ouvrons notre ventre et notre tête, ouvrons notre compréhension. Il faut que nous soyons unis. Viens, on va se comprendre, on va se mettre d'accord. Washoka est une entreprise durable euh, engagée avec la communauté. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que l'éducation est la base. Et je pense que nous sommes dans ce processus. Merci. Merci beaucoup, Ruth. L'expérience de ta coopérative est très intéressante. On en parlera. Maintenant, je vais céder l'usage de la parole à Alex Lopez d'Espagne. S'il te plaît, Alex, tu as la parole. Bonjour. Donc, bonjour depuis le Pays-Bas. Laissez-moi voir si j'arrive si à allumer ça. Bon, je voudrais commencer en décrivant notre projet. Nous sommes une coopération de consommation sans envie de lucre, sans but lucratif. Et donc, nous, et nous représentons plusieurs associations. Ce qui nous distingue des coopératives de consommation à l'usage, c'est que nous avons développé un paiement numérique avec le soutien de la Banque espagnole et nous sommes équiparables euh, euh, au système de visa. Nous appelons ça le système Kilo. Et nous pouvons circuler l'argent qui circule dans notre réseau et nous pouvons également modifier les caractéristiques de ces fonds. Nous pouvons marquer l'argent numériquement et définir des réseaux locaux. Nous pouvons définir par où peut circuler l'argent et par où non. La coopérative apporte le parapluie légal et la gouvernance, mais c'est les coopératives qui créent le réseau. Au lieu d'entrer de, en concurrence pour l'argent, ce que nous faisons, c'est de coopérer en, le, en faisant circuler l'argent dans la communauté. Dans la création des réseaux, les principaux acteurs c'est les gouvernements locaux, les mairies. Les mairies peuvent créer des subventions, des salaires, etc. En définitive, l'on peut créer un, un système avec de l'argent marqué qui ne peut être utilisé que dans le réseau. Donc, c'est un moyen de paiement régulé, mais personne n'avait introduit les caractéristiques que nous avons actuellement. À, au fur et à mesure que les, les communautés pourront utiliser équilure, euh, l'on pourra passer à un autre niveau. Nous ne pouvons pas créer de l'argent, mais nous pouvons contrôler la circulation de l'argent. Nous ne pouvons pas créer du sang, mais nous pouvons créer les veines par où circule le sang pour ce qui nous intéresse dans la communauté. Et nous rentrons dans le thème Aprovechemos el tiempo mientras este, se logra hacer una reconexión. Et yo quisiera destacar de lo que nos platica. Bon, je voudrais dire qu'il y a une différence intéressante entre le cas de la Colombie et du Mexique. En Colombie, il y a toute une diversité d'instruments de l'économie sociale. Ah, le, la personne Alex est revenue. Alex, tu es en ligne. Oui. Tu peux continuer avec ta présentation. Excusez-moi, je ne sais plus où ça s'écoute exactement. Mais fondamentalement, je disais que L'argent a deux fonctions contradictoires entre elles. D'un côté, c'est un moyen d'échange qui doit circuler, qui pourrait être utile. Et d'un autre côté, c'est un, euh, un objet qui stocke la valeur. Et ceci crée une conf un conflit entre la richesse de l'individu et la richesse de la société. Quel type d'argent pourrait résoudre cette tension Eh bien, 
nous pensons que le rôle déterminant de l'intérêt est le suivant. Le premier système à considérer, c'est un système qui serait l'opposé à l'intérêt. Au lieu de nous centrer sur la concurrence, nous pouvons enrichir la communauté et consolider la coopération. Donc, il s'agit d'un type d'argent qui pourrait perdre de la valeur avec le temps. Cela est connu sous le nom d'oxydation. Étant donné que les biens ont des coûts de stockage, etc., l'argent devrait aussi avoir une valeur. On n'a pas le temps de l'expliquer, mais un système de crédit fondé sur une monnaie qui se déprécie permettrait des taux d'intérêt de, très faibles. Pourquoi je vous dis ça Parce que le système Equilus permet de modifier les caractéristiques de cet argent. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est d'introduire une oxydation dans ce schéma. Et ceci nous permet de proposer des, des crédits sans intérêt. Le mécanisme fondamental, c'est l'économie financière, un système dans lequel on est obligé à, à payer une somme supérieure. Et la seule manière de le faire, c'est de proposer plus de biens et de services qui doivent être consommés. Donc, dans un une économie avec un intérêt négatif, nous pourrions créer un système économique stationnaire ou un système qui, qui, qui serait même décroissant. Dans l'étape suivante des Kilus, on pourra même utiliser un système d'intérêt négatif. Et nous, nous pourrions décroître et transformer le système économique actuel dans un, en un système d'intérêt négatif. Merci. Merci beaucoup, Alex. Mon point de vue est très intéressant sur le thème de la conceptualisation de l'argent comme un moyen de paiement et de moyen de stockage de la valeur. Sandra Julieta Carvajal de Bolivie. Madame, vous avez la parole. Bonjour à tous. Et merci euh, de m'inviter à participer depuis la Bolivie et le réseau Polynisar ou Polynisé euh, va euh, un réseau, un partenariat et nous avons perdu madame. reprendre. Bon, euh, le réseau Polynissar est une alliance rurale urbaine à, vouée à l'agrotourisme communautaire pour relier euh, la région rurale avec la ville et que les personnes des villes viennent connaître les sources de la production et la biodiversité que nous avons dans les contextes, dans les domaines ruraux. Nous travaillons, nous travaillons sur les circuits courts en économie solidaire et nous gérons de façon intégrale les sources alimentaires et c'est une mise sur le renforcement de l'économie de la prise en charge car c'est ces activités se développent dans le contexte de la famille et la communauté. Nous, euh, ben, vous n'entendez pas tellement parler de nous comme une famille. Ce réseau pollinisar ou pollinisé et nous comprenons plus de 22 communautés rurales au département de La Paz en Bolivie. Les euh, dynamisateurs, les catalyseurs de cette proposition euh, sont nombreux dans les euh, zones rurales et il nous montre le développement des activités. On a encore des problèmes de connexion. Je crois qu'on a encore des problèmes de connexion. Julieta, no se te escucha bien. Oh, Sandra, Julieta, on ne vous entend plus très bien. Oh, fermez, votre, fermez votre caméra et vous reprenez, s'il vous plaît. Ok. 
Bon, alors, je suggère qu'on passe au panéliste suivant. Et bon, ah, la voilà, la revoilà. Alors bon, poursuivez, madame. Bon, alors j'ai fermé la caméra. Je crois euh, que c'est ce qui a... Euh, qui, qui m'a coupé la connexion. Bon, vous avez une minute et demie, mais profitons-en et poursuivez, madame. Le réseau Polynissar est en train de se construire comme un réseau. Non, euh, le Wi-Fi, le Wi-Fi euh, ne marche pas bien. Alors, passons à, à M. Barkin qui fasse son intervention et on espère que votre Wi-Fi euh, se reprendra et s'améliorera. Et Dr. Barkin, alors commencez votre intervention et après nous reviendrons aux autres collègues. Bonjour. C'est un plaisir pour moi, c'est un honneur que de pouvoir participer à ce débat et je salue la participation de personnes qui, comme Ruth et Sandra, personnes comme Ruth et Sandra qui mettent l'accent sur l'extraordinaire capacité, l'extraordinaire potentiel de leur communauté rurale, leur communauté euh, avec des racines autochtones profondes et qui euh, sont décidées à renforcer les phases de l'économie sociale et solidaire. Je tiens à euh, revenir sur un des commentaires d'Alex. Il nous a parlé de la différence entre l'argent en tant que mécanisme d'individualisation et un mécanisme de consolidation communautaire. Il me semble que c'est un aspect très important de l'histoire des organisations basques et euh, je célèbre qu'Alex l'ait reconnu euh, dans le cadre de ces échanges. Ruth est en train de présenter les différents versants qui représentent le point de départ de l'économie sociale c'est-à-dire créer une économie post-capitaliste qui nous soit propre, c'est-à-dire une économie qui parviendra à établir les interrelations entre les secteurs sociaux, les secteurs productifs, et elle a également euh, parlé d'un élément très important qui est euh, la prise en charge des ressources naturelles et la gestion des forêts dont elle a parlé. Ceci est essentiel et cela met l'accent sur euh, l'aspect crucial de l'économie sociale et solidaire. Tout d'abord, c'est l'autonomie, la, la gestion de leurs terres, de leur territoire plutôt. Et les territoires non seulement comprennent les aires physiques, les superficies, les superficies de la communauté, mais également, également la façon dont le territoire enrichit la communauté en tant qu'entité qu sociale et c'est à grand trait euh, ce que Ruth a présenté. Maintenant, l'aspect collectif, très important, où on incorpore et on autonomise les femmes 
en tant qu'acteur fondamentaux et cela implique quelque chose de très important pour les finances solidaires et c'est justement la croissante capacité des ressources humaines des ressources humaines des êtres humains cette capacité de générer des denrées des et des éléments excédentaires, des, des excédents, et c'est ce qu'on a, et c'est le terme dans l'économie capitaliste qui sont à la base de l'élargissement de la capacité de la communauté en vue d'améliorer leur qualité de vue et prendre en charge leur environnement naturel. Et j'insiste, j'insiste là-dessus. Il faut tenir en compte ces surplus et compte tenu de l'introduction de ce panel, compte tenu du euh, dénombrement mexicain où les égidos ou les terres communautaires ont des problèmes à la gestion de l'eau et à l'accès aux ressources, suite à ce recensement, on a vu que les communautés avec lesquelles on travaille essayent de surmonter ces obstacles en créant une dynamique collective qui non seulement euh, prenne la maîtrise et le contrôle des sources d'eau, mais ils sont en train de créer, comme l'a dit, la, la dit Ruth, et il y a de nombreux exemples à cette issue, en mobilisant la richesse forestière, la richesse biologique, la richesse de leur superficie pour protéger et étendre la biodiversité. Et dans cette conversation, je souhaiterais introduire et aiguiller la curiosité de notre public et de tous les intervenants. Peut-être un concept du Oaxaca, du Oaxaca, le concept de la communalité. Et ce concept est, est propre au Oaxaca qui se compare avec ce que Sandra était en train de nous dire, c'est-à-dire ce qui prévaut dans la zone andienne, qui est le bon vivre, ou comme ils le disent en Quechua, « suma causae ». Ce qui est important, et là-dessus je termine, ce qui est véritablement fondamental est la communalité, c'est la collectivité, la responsabilité sociale qui dépasse mais autonomise l'intérêt de l'individu et soigne et veille au bien-être de l'environnement. Alors, nous allons poursuivre ces mêmes pensées au deuxième cycle. Merci, docteur. Alors, bon, voici, nous achevons ce premier tour et je ferai la synthèse de ce premier tour comme suit. On nous dit qu'en Colombie, environ 15% du total des membres coopérativisés au crédit représente 15 de la population de la Colombie. Au Mexique, et si je me souviens bien, euh, le total de, de membres représente 6 ou 7 du total de la population. Donc, vis-à-vis -vis de la Colombie, nous avons déjà le défi de doubler le nombre de membres coopérativisés au crédit. Ah, et il faut que suite à l'intervention de route, on réplique l'expérience dans toutes les communautés. C'est une expérience qui porte témoignage du local profond. Ce n'est pas une solution d'une municipalité de près d'entre de, euh, les 300 municipalités de Oaxaca. C'est une 
une, un petit bled, un petit hameau dans cet ensemble de municipalités. Et je crois qu'ils sont, qu sont sur la bonne voie. Évidemment, les contributions d'Alex et euh, de M. Barkin, euh, plus conceptuelles, comment transformer le concept de l'argent à partir de l'individualité et le concept de l'argent à partir de la collectivité, comme disait euh, le docteur Barkin, pour construire la communalité. Et ceci nous amène à la deuxième question du deuxième cycle. Que devons-nous faire pour donner une impulsion au développement de la communauté dans le cadre des finances éthiques Alors. Nous avons encore quelques minutes, quelques minutes par panéliste. Alors, euh, je vous cède la parole, monsieur. Vous m'entendez bien euh, Merci. Bon, une précision. Le 15 représente toutes les coopératives étudiées. Ce ne, se, ce ne sont pas les coopératives et le pourcentage de coopératives. On peut, on peut utiliser les statistiques pour euh, étayer les opportunités et repérer les opportunités des coopératives dans l'exercice de leurs activités. Donc, ainsi, ainsi je réponds à la question. Et on s'oriente et on l'entend le, on comme un travail de perspective et un des thèmes et euh, l'incidence euh, sur les politiques publiques. Alors, on a besoin que les organisations qui font partie de l'économie solidaire aient une plus grande incidence à la génération de politiques publiques. Peut-être euh, il y a une énorme distance entre la conception de politique et la présence du secteur. Alors, quand on développe des politiques, on tourne le dos au secteur. Alors, il est important euh, d'entrevoir cela, il faut parvenir à des consensus, il faut envoyer au nom de l'État. La Constitution nationale colombienne reconnaît le modèle associatif, le modèle solidaire, nous indique que l'État a l'obligation de renforcer la communauté et de protéger ses communautés. Mais quand il faut euh, l'appliquer dans la réalité, euh, c'est plus vite dit que fait. Et on est encore loin de protéger ces organisations. Donc, il est important de donner une impulsion à ces politiques publiques et avoir une véritable reconnaissance de ces organisations de l'économie solidaire. C'est une manière différente de gérer l'entrepreneuriat, la forme de production de biens et services. Du modèle capitalisme n'est pas la seule n'est pas la seule méthode. Il faut le reconnaître. Il est également important de euh, retrouver l'institutionnalité. Nous, euh, nous sommes toujours penchés sur l'économie solidaire pendant de nombreuses années et il y a une perte d'institutionnalité au fil des années. Avant, nous, nous avions un ministère technique, maintenant nous avons un bureau rattaché au, muni, au ministère du Travail. Donc, on a perdu la présence institutionnelle. Une autre action à amorcer serait la gestion des métiers. Il y a euh, des euh, différentes organisations solidaires de différents modes et nous devrions parvenir à des procès d'intégration en représentation de ce secteur pour être des interlocuteurs valables face aux instances de l'État, mais également il doit exister une intégration du point de vue économique de telle sorte que… Euh, l'économie solidaire puisse être renforcée et puisse renforcer le modèle solidaire. Bon, et justement, quand on parle de coopérative de, au crédit, développer des modes solidaires qui euh, soutiennent le mode fédératif et non pas le système SME compétitif tel qu'il existe. Alors, on, une coopérative peut faire la concurrence à une autre coopérative dans la même région, mais euh, je vois que euh, le temps file et euh, je vais euh, mentionner euh, un aspect important. On doit cheminer les actions de la part des organismes internationaux tels qu'on le fait en ce moment et 
tenir un forum pour l'échange de savoir, d'expérience. Mais il serait si intéressant de pouvoir développer et organiser des événements comme celui-ci, mais également de stagiaires, d'échanges de savoir entre les différents États. Les réalités sont très différentes partout, mais le but reste le même. Donc, il est important de renforcer tous ces points de vue. Merci Nestor, politique publique et se rapprocher du secteur et la conception de politique publique et cette idée d'approfondir ces échanges, comme on le voit aujourd'hui. Mais il faut euh, toujours l'approfondir. Route, dans euh, ton cas, comment faire au Mexique et dans le monde entier pour que les expériences telles que la vôtre euh, soient répliquées de façon massive Bon, ma proposition sera, et nous avons besoin d'agents euh, transformateurs qui fassent partie de la communauté parce qu'ils comprennent les codes de communication, ils comprennent leur culture et ils pourront contribuer à la, euh, à, à, aux aspects organisationnels. Et je ne veux pas dire par là que nous sommes parvenus à le faire, que nous avons déjà réussi à le faire. Nous euh, sommes euh, en cours de le faire. Il faut commencer avec les petits groupes du bas vers le haut et soutenir les communautés, les euh, hameaux, les villages et les aider à résoudre leurs problèmes leurs problèmes par le biais d'une éducation inclusive et euh, soutenir les valeurs du coopérativisme au sein des petites communautés. Il faut travailler sur les aspects organisationnels, être un agent promoteur et il faut pratiquer l'économie sociale et solidaire depuis euh, la tranchée de chacun. Il y a euh, du travail de recherche qui est en évolution, mais il doit être euh, inséré dans euh, le procès des, euh, politi des politiques publiques. Et dans, la, dans, dans le domaine de la santé, de la santé il y a énormément euh, de savoir traditionnel et l'éducation est fondamentale. Les gouvernements fédéraux, de l'État, municipaux doivent changer leur façon de faire. Il doit y avoir un esprit de service sans, sans percevoir une rémunération pendant deux, trois ans. Bon, ça ne doit pas être ainsi. Il faut analyser ce contexte avec des serviteurs peut-être moins égocentrique, moins égoïste. Évidemment, nous avons la pandémie de la corruption, euh, qu'il y ait cette sensibilité euh, de soutenir euh, les autres, nos proches. Nous devons avoir des politiques inclusives. Nous ne pouvons pas mettre en place des politiques parce que le Oaxaca, le Mexique est trop diversifié. Combien de groupes ethniques avons-nous Et c'est une cosmovision. C'est une cosmovision, C'est pas... La réalité nous parle et la pandémie euh, l'a euh, exposée. Et nous devons contribuer et apprenons à nous mettre d'accord, à atteindre des consensus. On doit également euh, générer des réseaux au niveau local. Et ça ne veut pas dire que ce sera la réussite complète. Pour y parvenir, bon, évidemment, nous avons eu à affronter notre, notre communauté, les gouvernements municipaux. Alors, euh, nous devons euh, mieux nous former. Il doit, il doit exister des professionnels au cœur de notre communauté et ne pas toujours avoir recours à un comptable, à un agent, à un consultant. Euh, ces personnes devraient être formées au sein de notre communauté. Merci, Ruth. Merci beaucoup. Et Ruth nous dit, apprenons à nous mettre d'accord. Alors, euh, ceci m'interpelle énormément parce que c'est justement euh, ce qu'ils ont fait. Cela fait dix ans et ils sont en pleine évolution. Et vous avez parlé de quelque chose de très important. Euh, la capacité de nous organiser, ça, c'est essentiel. Et dans le recensement euh, des terres communautaires, une réponse à la question, comment est-ce que les... Euh, les équidatarios sont organisés. Plus de 60 des terres communautaires 
non pas d'organisation productive, non pas d'union de terres communautaires ou ejidos, non pas de société, aucune forme d'organisation pour la production et encore moins pour les pagnes. 60 des ejidos dans notre pays, alors la réponse, on peut la trouver justement là. Apprenons à nous mettre d'accord et organisons-nous. Et sur cette réflexion, je demande à Alex, bon, tout d'abord, on s'excuse pour ces problèmes de connexion lors de ton intervention, mais parlez-nous depuis, euh, bon, depuis le point de vue de l'Espagne, quelle est la voie euh, pour le développement solidaire et communautaire à partir des finances éthiques Bon, on doit entamer un diagnostic correctif et apparemment ceci n'est pas lié à la question. Si on demande aux personnes s'ils croient qu'il existe une relation entre la crise climatique et le modèle énergétique basé sur les combustibles fossiles, mais si on demande s'il y a une croissance économique, peut-être la réponse ne fera pas houle. Bon, quand on parle des entrepreneuriats, et nous avons la cause principale. Qu'est-ce qui nous pousse à aller de l'avant Le mécanisme est sans doute l'économie financière et le système d'intérêt composé et D'après l'économie néoclassique, le crédit et la convention et le sacrifice de ne rien consommer. Et cette mentalité imprègne notre culture. Ceci est le postulat de la présence temporaire, la consommation immédiate. Et cela veut dire que si vous n'avez pas d'incentif pour euh, épargner de l'argent, vous allez, euh, la, et, 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 et vous allez euh, immédiatement commencer à, à dépenser de l'argent et à gaspiller tout votre argent et tous vos ressources. Alors, l'argent même est assujetti à des activités de décroissance. Plus on a et plus de satisfaction on aura pour chaque euro. Alors, 10 000 euros et de 10 000 euros à 50 000 et à 100 millions et Bon, si cela représente un peu du jote pour la plupart, il y a les euh, philosophes qui disent que les gens maximisent l'argent. Ah, plus d'argent, plus de satisfaction. Euh, ceci est extrapolé à la société, plus de croissance, plus de satisfaction monétaire. Alors, questionner ce principe, et on maximise la croissance économique et l'argument utilitaire qui justifie le capitalisme par sa capacité de maximisation de la richesse et on ouvre la porte à la distribution équitable des biens. Et depuis une perspective mathématique, si l'argent est rattaché à une utilité marginale de croissance, la distribution de cet argent sera aussi équitable que possible. Cette justification de la redistribution de la richesse va à l'encontre des principes des riches. Mais l'idéologie économique néoclassique considère que notre envie de consommer est illimitée, mais ce désir illimité est issu de l'argent pour soutenir un excès de gaspillage d'articles de consommation causé par la publicité, le marketing. Les personnes ne pensent qu'à l'argent et non pas à ce qu'ils peuvent acheter et cette convoitise est ce qui prévaut et c'est la préférence pour la liquidité et qui va prévaloir sur la préférence temporaire et c'est est une hypothèse temporelle. Quand on parle de préférence pour la richesse, on parle de l'argent au-dessus des biens et dans une économie monétaire, on peut échanger n'importe quel bien pour un autre, mais pas aussi facilement par le bien de l'échange. Si je vends une chaise, je vais obtenir de l'argent et je m'achète un livre. Mais alors, pourquoi est-ce que je préfère l'argent à d'autres biens Et sauf la nécessité urgente d'avoir de petites quantités et d'échanges, la seule raison pour laquelle on préfère l'argent, c'est qu'il ne perd pas son, sa valeur quand on le stocke. On parle pas, un billet de 50 euros sera toujours un billet de 50 euros. Et l'argent est un symbole universel. 
Mais si on transforme l'argent en quelque chose de transitoire, en le préservant comme un moyen, mais non pas comme une fin, et nous pensons que cela va inspirer une concession de la richesse radicalement différente de ce qu'on a connu jusqu'à date et va créer les fondements pour un monde meilleur et plus inclusif. Nous croyons que les finances éthiques devraient euh, s'approfondir, approfondir sur la valeur de l'argent, et non pas seulement comment il faut l'utiliser et, et euh, où et comment. Bon, voici l'extrême de la théorie, mais ce qui est important, c'est la croissance. Il ne faut, nous n'analysons pas de la même manière et plus qu'une solution, on retrouve un problème. Alors, mon temps se termine, le temps file vite et bon, merci Alex, très important, très intéressant. Merci. Donc, on parle d'un changement plus profond, de paradigme, un changement de paradigme où nous devons passer d'une un, consommation excessive et donc de consommation également excessive de combustibles fossiles et de ce qui produit à son tour euh, un changement climatique. Maintenant, nous allons céder la parole à Sandra, tu avais eu des problèmes techniques avant. Espérons que tu pourras maintenant parler un peu plus de, du réseau pollinisé et tu pourras nous parler de comment favoriser le développement communautaire depuis les finances éthiques. Merci. Je donne donc une continuité à ce que je disais. Le réseau pollinisé, c'est une organisation relativement nouvelle en phase de construction. Elle n'a pas de fi financement mais c'est avec les familles, grâce aux familles, qu'elle construit sa proposition. Nous avons déjà invité, reçu des invitations pour que nos familles puissent assister à des formations pour devenir guides de tourisme. Il y a des institutions qui leur proposent également des crédits productifs. Donc, l'on visibilise ce travail comme une action coopérative sans l'être parce que les différentes propositions que nous avons dans les communautés sont coordonnées à travers les réseaux sociaux et chaque famille est celle qui va fournir de l'attention à ces sous-régions. Le travail que nous avons fait a été autogestionné par les familles. Chaque famille programme les voyages et ceci a été a démontré que c'est une activité rentable et qui permet d'améliorer techniquement son processus. C'est pour ça que les familles, petit à petit, gagnent euh, en qualification et sont euh, maintenant et deviennent des, des sujets de crédit pour le système financier traditionnel. Les stratégies, c'est des familles qui travaillent pour elles-mêmes, elles s'organisent elles entre entre familles. Cela donne pas mal de pouvoir aux, aux femmes. Les, les familles donnent une image de fiabilité aux visiteurs et il y a plus de 20 communautés rurales qui participent à cette, ces propositions. Chaque week-end, on a des destinations différentes et, et dans les réseaux, il y a plus de 800 personnes qui voyagent tout au long de l'année. C'est une activité touristique croissante et voici la force de polliniser. La stratégie, c'est que chaque famille travaille pour elle-même. Ils font euh, également de la... Ils travaillent également les champs et ils travaillent et ils accompagnent les touristes qui arrivent là-bas. Donc, ils font de l'agriculture en même temps, ils s'occupent de l'eau, des, des ressources hydriques. Nous avons commencé à éduquer les touristes pour qu'ils protègent l'environnement et valorisent les sources de vie. À travers leur travail autogestionné, ils ont reçu des propositions de travail d'ONG comme marché inclusif, des quotas qui nous ont permis une vente directe avec des circuits courts, des produits, des systèmes alimentaires d'Unitas, la plateforme bolivarienne, bolivienne de changement climatique. Ils donnent des petits soutiens aux familles qui participent dans ces activités. 
par rapport à la question que tu me poses concernant les types des finances, je pourrais te dire que les familles travaillent non pas dans des buts lucratifs ou accumulatifs, mais aussi pour créer un peu de ressources pour la famille, pour la communauté, mais aussi pour partager les connaissances, l'importance de l'environnement qui respecte tant. Et ces familles qui partent de la ville et vont vers la campagne commencent à respecter. En Bolivie, nous avons eu deux crises en 2019. Nous avons eu une crise politique avec le changement de gouvernement qui a brisé le tissu social, urbain, rural. Mais, leurs, mais en 2020, pendant la pandémie, ce tissu s'est réarticulé parce que ce sont les familles qui allaient visiter les familles rurales qui avaient une communication directe, qui demandaient les produits, qui constituaient des points, de, de, des ponts pour la commercialisation avec la zone urbaine. Donc, ces alliances nous ont permis de promouvoir le, la consolidation de notre tissu social dans tous ces moments de conflit et toutes tous ces scénarios qui nous ont frappés en tant que société et nous ont poussé vers une crise. La, la pandémie a également permis que les familles reviennent vers, le, vers la campagne et valorisent de nouveau la, nos systèmes de production, nos sources de vie. Les jeunes qui n'étaient plus dans le, le schéma productif maintenant commencent à travailler avec nous et quand on arrive avec notre proposition de polliniser, c'est eux qui expliquent aux gens quels sont les temps de production, les temps de récolte et comment on peut commencer à conserver nos aliments. Nous avons potentialisé également le thème de la médecine traditionnelle. Les gens ont commencé à venir dans les communautés pour demander des plantes qu'ils emportent vers les villes. Il y a donc là un échange de connaissances et de création d'alliances. Eh bien, merci beaucoup, Sandra. Si je comprends bien, ce projet de de polliniser est un exercice, est également un exercice pédagogique de rencontre entre l'urbain et le rural. Et je pense que tu nous as donné une information très intéressante sur l'expérience que vous vivez. Et je voudrais clôturer cette ronde avec l'intervention du docteur David, David Barking pour donner une continuité à cette idée finale qui, euh, avec laquelle nous, que nous conservons en tête, qui est l'idée de la communalité. Docteur Barkin, vous avez la parole. Merci beaucoup, César. Je tiens à te féliciter pour ta modération. Je pense que tu es en, en train d'extraire des bijoux de la production, du processus, et c'est vraiment utile et productif. Je voudrais célébrer Ruth et Sandra pour leurs expériences qu'ils partagent autour de cette table. Et j'insisterai de nouveau sur un point, un point sur lequel Sandra a terminé et qui se produit au Mexique sous une forme institutionnelle en ce Mexique en ce moment avec la consolidation d'une nouvelle université autonome de la communalité qui existe sur 16 campus dans le Oaxaca, des campus qui appartiennent à l'université plus 20 centres communautaires. Et moi, j'inviterai Ruth à explorer la possibilité d'accompagner cette université dans ses activités. Merci de partager ta vision d'autodidacte. Merci, Ruth, dans ce, dans ce sens-là. Et je te félicite également pour l'importance que tu as donnée à l'interaction entre les activités productives et les activités environnementales ce qui implique forcément une consolidation du tissu social. C'est ça, tu as commencé aujourd'hui la session en parlant du problème des jeunes qui ne s'intègrent plus aux activités productives. Nous, on est en train de trouver dans des dizaines de communautés 
collaborando en la Universidad Metropolitana, la Autónoma Metropolitana. Con la cual nos colaboramos con la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos nous rendemos cuenta que los jóvenes van a encontrar ahí una nueva manera de definir todas sus actividades productivas, una forma de utilizar las conocimientos técnicos, las conocimientos académicos del tejido social la consolidación por la consolidación del tejido social es la base la base environnementale de ces communautés cela me rend très heureux et j'aimerais en posibilidades de recomendar que exploremos la experiencia vous recommander d'explorer l'expérience d'une des coopératives les plus anciennes de, du Mexique qui s'appelle Tosefan dans la Sierra Nord de Puebla qui a 48 000 familles membres à, et avec une véritable autogestion et une variété d'activités productives qui inclut le problème des finances solidaires no como centro les finances comme complément pas comme centre de l'organisation sociale de Tosefan là nous avons près de 200 000 personnes qui ont défendu depuis 1977 une extraordinaire biodiversité et un fleurissement un fleurissement d'activités productives qui nous permettront de voir dans la réalité, le fleurissement de l'économie sociale et solidaire. C'est une expression d'autonomie, de solidarité, de gestion environnementale. Et voici ce dont nous avons besoin au Mexique. Sandra montre bien cet exemple. La crise de la Bolivie en 2019, c'est quelque chose de spécial. Et vous êtes en train de nous montrer comment vous, êtes, comment vous faites face à, à, la, à cette crise. Et cela est merveilleux. Je termine en disant que je rappelle à l'auditorium que l'entité mexicaine avec le plus de population autochtone, c'est la ville de Mexico. Et la quatrième partie de la surface de la ville de Mexico, c'est une zone de conservation. Les gens qui occupent ces terrains sont en train de créer leur propre communauté. Ils sont en train de créer des mécanismes de finance qui leur sont propres. Ce ne sont pas des caisses d'épargne dans le sens traditionnel, mais ce sont des mécanismes de création des ressources et d'excédents qui leur permettent réellement d'enrichir et d'améliorer la qualité de leur vie. Pas, et ceci ne se mesure pas forcément en termes de produits internes bruts, et c'est pour cela que c'est un plaisir extraordinaire, vraiment un plaisir extraordinaire que d'accompagner cette table. Alex, merci beaucoup pour ton apport également. Au revoir. Merci, au revoir. Au contraire, nous vous remercions pour vos apports. Nous clôturons ce panel avec des conclusions de la part des panélistes. Je voudrais commencer par José Guadalupe Armenta. José Guadalupe, quelle est ta conclusion par rapport à ce que tu as entendu dans le contexte, bien sûr, de l'expérience si large que tu as en matière d'épargne et crédit coopératif et dans le coopérativisme mexicain? Merci beaucoup. Eh bien, je vais conserver, je vais retenir cette phrase de notre collègue qui disait qu'il faut apprendre à s'organiser parce que c'est fondamental dans le développement de la communauté pour réaliser des activités économiques. Je suis d'accord avec ce que disait M. Bartil, c'est-à-dire l'argent n'est pas le centre du développement, mais nous parlons là d'organisations économiques, des organisations qui réalisent une activité économique 
comme la production de produits et de services et dans ce sens, une manière de pouvoir les soutenir, ces efforts organisés des personnes, c'est à travers l'achat des services. Bien sûr, les coopératives ont un sens euh, euh, social plus large, pour la, par exemple pour la défense de l'environnement, le, le, la défense du territoire. Et donc, dans ce sens, la CEPAL a aussi une expérience importante euh, pour les questions médicales, par exemple la phytothérapie, les, méde les médecines traditionnelles, ce qui a beaucoup aidé les personnes de toutes ces communautés. Je pense que les coopératives, nous sommes des organisations intégrales qui peuvent faire face à tout obstacle, à toute nécessité qui peuvent faire face à toute nécessité des personnes. Merci pour cette invitation euh, et des salutations affectueuses pour tous et toutes. Merci beaucoup. Nestor, bienvenue au Mexique. J'espère que ce sera la première de nombreuses opportunités pour partager tous ces thèmes. Tes conclusions finales, s'il te plaît. Eh bien, ma conclusion, fondamentalement, ce serait de reconnaître que les organisations des, de l'économie solidaire et surtout les organisations d'épargne et de crédit sont proches des personnes qui ont de besoin avec beaucoup de limitations, mais aussi avec beaucoup de potentiel pour aller de l'avant. Et je pense que l'un des aspects importants qu'il faudrait développer, c'est comment créer des mécanismes consolidant la confiance à l'intérieur de ces organisations. Parce que l'on peut avoir toute la régulation du monde, mais si l'on ne renforce pas la confiance, tout est inutile. La première chose, c'est la confiance. Le défi, c'est la permanence, la circulation et la consolidation des ressources allant à ceux qui en ont besoin et qui n'ont pas de possibilité de, de les obtenir d'une autre manière et de garantir le retour de ces fonds pour d'autres personnes qui en ont besoin également. Merci beaucoup, Nestor. Ruth. Le docteur Barkin a fait une proposition. Je ne connais pas euh, cette initiative de l'université de la communalité, mais ça me semble très intéressant. Espérons que tu pourras te joindre à ça. Qu quels seraient tes mots de la fin eh bien, moi, je dirais, depuis lundi, j'ai entendu, en entendu parler de beaucoup d'expériences. J'ai compris les défis auxquels nous devons faire face. Ce sont des défis énormes. Je remercie le professeur. Nous, nous avons vraiment cette conviction que l'éducation est importante, la jeunesse est importante. Je vois ici beaucoup de jeunes et je suis restée admirative devant trois filles qui étudient au TEC de Monterrey. De, de, J'ai été très émue par leur enthousiasme qui m'a inspiré et vraiment je voudrais repartir avec ça dans ma communauté pour que les jeunes aussi sentent euh, attribuer du pouvoir. Nous avons beaucoup de problèmes scolaires, beaucoup de problèmes de migration et vraiment les jeunes ont besoin de tout cela. C'est ce que je voudrais dire. On, on doit autonomiser les jeunes, leur donner du pouvoir Également, les, les enfants, les femmes, il y a beaucoup de potentiel parmi les femmes pour la partie organisative. Merci pour cet espace. Espérons que ceci sera utile à quelque chose et espérons que ceci sera entendu, que ce ne sera pas seulement un discours, mais que ce, ceci pourra avoir un effet. Et Alex López, continuons contigo, por favor, tu, tu participation finale. De Alex López, tes réflexions de la fin. Sí. Eh, bueno, básicamente, eh bien, fondamentalement, las, eh, los que, je dirais que les projets eh, qui nous ont été présentés m'ont semblé très utiles. 
pero eh, me he centrado básicamente por, por intentar cambiar un poquito eh, el foco. Yo he de... Todo lo que se está trabajando en la economía social y solidaria. De de parler de tout ce qui se fait dans l'économie sociale et solidaire et de dire que tout ceci est bien, mais actuellement, le contexte économique va à notre rencontre. Et nous pensons que la manière de changer tout ceci, c'est à travers l'organisation. Nous voulons voir si en changeant le contexte, l'on voit apparaître d'autres projets d'économie sociale et solidaire et si les choses deviennent plus faciles. Parce que actuellement, dans ce contexte capitaliste où la seule chose qui est importante, c'est le bénéfice, la rentabilité économique, etc., etc., dans ce contexte, nous pensons que ne travail, que travailler sur l'argent en soi pourrait permettre, euh, pourrait faciliter le changement de l'environnement du contexte. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit ici. Tous vos, les projets que vous avez présentés sont magnifiques. Merci beaucoup, Alex Lopez. Cette approche monétaire des finances éthiques est fondamentale. Certainement, beaucoup de, des participants présentiels et virtuels pourront trouver dans cette route dont, que tu mentionnes des opportunités de travail intéressantes. Je, nous terminons avec le docteur Barkin. Docteur, votre dernière intervention pour... Euh, clôturer cet événement si intéressant de ce matin. Merci beaucoup, Sandra. Pardon, Sandra. Sandra ne va pas parler. Ah, pardon. Oui, j'ai sauté, Sandra. Excusez-moi. Docteur Balkin, merci beaucoup. Très aimable. Eh bien, pour terminer, je dirais qu'il faut sortir un peu des systèmes conventionnels. La ville, parfois, nous, nous enferme mentalement. Et il faut penser à la nature comme un espace de vie. Il est important de comprendre que le financier, parfois, nous, nous enferme, nous emprisonne, alors que les champs, la nature, nous ouvre à d'autres options. Je mentionnais la crise de la pandémie et l'une des monnaies d'échange euh, qui a repris dans les communautés, c'est le troc. Les familles des terres hautes ont commencé à faire du troc avec les familles des terres basses. Les nouvelles générations doivent comprendre que ceci prend valeur, prend, prend vi vigueur, entre en vigueur lorsque les monnaies perdent de leur valeur. Je, vous visibilisez toutes ces expériences et vous nous permettez de laisser des leçons aux nouvelles générations la vie ne commence, et termine, ne commence pas et termine dans la zone urbaine. Il faut on, également penser aux zones rurales. Merci pour l'invitation. Espérons que tout ceci pourra continuer à se développer et que nous pouvons, pourrons continuer à développer tout ça. Merci. Salutations affectueuses jusqu'en jusqu Bolivie. Docteur Barkin, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je célèbre cet événement, je célèbre tous ces messages. Nestor a terminé en disant quelque chose de très important quand il parle de la situation actuelle en Colombie. Moi, j'espère que tes activités nous montreront la possibilité d'aller au-delà des conflits et de reprendre le, la voie du traité de paix que, qui est nécessaire pour la Colombie. Et je veux terminer en soulignant l'importance réelle du sub substrat humain dans les finances sociales et solidaires. 
le substrat de la solidarité, la nécessité de mettre en œuvre, de faire avancer le, la coopération entre les personnes à l'intérieur de la communauté et le fait de donner de, de considérer les coopératives comme des entités totales et pas comme des individus protagonistes pour la construction d'un tissu social et productif, non pas pour promouvoir la consommation, mais pour promouvoir le bien-être. Tout cela me semble beau, important. Ce que vous nous proposez depuis la Bolivie concernant l'interaction que José Guadalupe a mentionné avec les activités de la TOSEPAN, nous devons comprendre qu'il y a 25 millions de personnes autochtones au Mexique qui se réunissent et se reconstituent en reconnaissant la nécessité de chercher des formes de solidarité. Et cette solidarité, bien sûr, exige que ces communautés réunissent leurs ressources financières, pas forcément toujours dans les caisses d'épargne, mais toujours en faveur du de la collectivité. Et ces groupes sociaux proposent des chemins alternatifs pour dépasser les crises, pour dépasser les crises environnementales et pour dépasser les crises de, du chômage. Parce que vraiment, c'est lamentable que dans un pays comme le nôtre, qui a tant de, où il y a tant de travail à faire, où il y a tant de, de problèmes d'infrastructures, tant de problèmes de bien-être, et où nous avons tant affaibli nos institutions, c'est incroyable que nous, dans, que nous ne soyons pas en condition de mobiliser les ressources humaines de manière collective pour faire face à ces crises. Sandra fait partie d'un effort en Bolivie que je célèbre et où j'ai vraiment euh, la possibilité de participer. En ce moment, partout en Amérique latine, on, on voit une nouvelle impulsion pour cette approche collectiviste. Je vous remercie, je remercie l'INAES, le, le GICEF, d'avoir organisé cet événement et de nous avoir donné une opportunité de visibilisation de tous ces efforts, toutes ces expériences qui sont si importantes lorsqu'elles s'accumulent. Merci César, merci à l'INAES. On m'informe que maintenant nous avons du temps pour d'autres questions, pour deux questions. On voudrait demander si présentiellement il y a quelqu'un qui aurait une question. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Catherine Fernandez du réseau Polynista. Seulement, je voudrais simplement exprimer. Nous avons beaucoup parlé du système financier, bancaire dans tout le pays. À la fin, nous avons tous le même modèle, mais à cette hauteur des choses, c'est l'espèce humaine qui doit demander du crédit à la nature et on va voir s'il en reste un peu à la, nat pour, euh, à la nature pour nous aider encore. Il faut changer tout le schéma, toute la mentalité des ressources financières et économiques et incorporer les autres valeurs qui existent qui ne sont pas uniquement l'argent. 
Donc, il faudrait briser ce schéma complètement, il faudrait changer la mentalité pour reconcevoir ce que c'est que le crédit, ce que ça signifierait. Merci beaucoup. Ruth, est-ce que tu voudrais rebondir à ce sujet Oui, moi je répondrai euh, de, à partir de notre expérience. C'est vrai, le crédit devrait être un crédit responsable. Par exemple, pourquoi est-ce que nos, nos connationaux demandent des, des crédits par exemple, nous, on a dû, dans notre coopérative, nous avons dû faire face au thème de la garantie. Les terres sont des terres communales, c'est un régime communal. Si l'on suit cette même logique conventionnelle, ils n'auraient pas accès à ce crédit parce qu'ils ne, ils ne sont pas propriétaires. Ils, par ailleurs, il n'y a pas une culture de l'épargne dans la plupart des coopératives. Ici au Mexique, l'on demande une garantie qui est une garantie liquide. Et nous, juste, ce n'est qu'en 2014 qu'on a commencé avec ce thème de l'épargne. Donc, nous, on demande une, un document qui s'appelle « Certificat de possession au niveau communal ». C'est une manière d'organisation concernant la propriété de la terre. Mais si l'on voit ça depuis la loi agraire, cela ne constitue pas une garantie parce qu'on ne peut pas la vendre. C'est inaliénable, mais au niveau communautaire, on peut prendre ça en considération parce que les personnes sont conscientes que ça, c'est leur terrain, leur maison, et personne n'est prêt à perdre ça, n'est-ce pas Donc, on a dû s'adapter à la réalité. Je vous disais que la réalité est là et il faut apprendre à lire la réalité. Il faut construire des politiques internes dans, le, dans ce cas de la coopérative en accord avec la nécessité parce que la, la personne a besoin du crédit, du financement. Et vraiment, c'est un thème très large que le financement. Nous pourrions parler de ça toute la journée. C'est ce que je pourrais vous dire. Il faudrait être flexible et connaître vos membres, surtout le, le, le marché, connaître le marché qui sait, par exemple, la loi demande d'identifier le partenaire. Je, pour, je pense que c'est cela qui pourrait contribuer. Merci beaucoup, Ruth. Il y a des questions dans les réseaux virtuels. Zolochi nous dit qu'il y a une nouvelle théorie sur l'argent et la richesse sociale. Et je voudrais profiter de la présence du docteur Barking. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question Est-ce qu'il y a une nouvelle théorie de la richesse sociale et de l'économie Eh bien, moi, je commencerai par dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce que je dirais, c'est que malheureusement, plus de la moitié de la population n'est pas sujet de crédit, n'est pas tout du moins dans la population mexicaine. Ce que Ruth raconte, ce n'est pas exclusif de l'organisation ou de notre pays, mais en réalité du monde entier. Et en réalité, c'est le monde entier qui est comme ça. C'est pour ça que je souligne la capacité d'autogestion dans les unités. Et je pense que c'est cela qui a rendu euh, le Pays basque avec Mondragon et avec Agroécologie si important parce qu'ils ont créé une capacité d'augmenter la productivité sur la base de la mobilisation des propres de leurs ressources avec des institutions qui leur sont propres. Comme Alex nous pourrait expliquer avec beaucoup de détails. Mais buscar une nouvelle théorie, je crois que no es el reto. El reto es entender para qué es el dinero. El problema que tenemos en este momento es que la mayor parte del dinero lo está usando para acumular y crear riqueza, desigualdad 
y evitar o peor a uh, impuestos. Entonces, y como lo hemos visto en los en las descubrimientos o, o las denuncias de esta última semana de los papeles de Pandora, la caja de Pandora, de Panamá, de Paraíso. Entonces, el problema es cómo puede creamos mecanismos que facilitan el intercambio, que en fin de cuentas es la razón de ser del dinero, para crear oportunidades para que la gente pueda intercambiar, interrelacionarse de una manera más ágil. En México, en este momento, tenemos aproximadamente 17 monedas comunitarias y desgraciadamente el Banco de México ha decidido que estos son irregulares, a veces ilegales. Eh, estas monedas comunitarias, hay un nuevo libro que su ponente de ayer se llama Claudia Yadir Caballero, uh, introdujo y se lo recomiendo muchísimo que Inais mismo ayuda a propagar su circulación para discutir y explorar las bondades de, de estas monedas comunitarias como un mecanismo de profundizar comunidad, solidaridad y, e integración. Estas monedas comunitarias es, no es nada nuevo bajo el sol. Hay libros sobre eso desde hace 40, 50 años. Pero afortunadamente el libro del grupo que Claudia está uh, teniendo un, un papel muy, muy importante, uh, ha hecho una discusión de la experiencia mexicana en eso y las posibilidades de usar esta, ¿qué quiere? ¿Nueva teoría? Bueno, lo podemos llamar nuevo instrumento, que no es tan nuevo, pero es desconocido, y ha servido la propia experiencia de Claudia Yadira en, en el mercado de Yadira, eh, sí, en la zona de Magdalena, Michuca, allá en el Valle de México, es muy ilustrativo de lo que se puede hacer. Y lo que Ruth está tratando de hacer eh, en su comunidad, a lo mejor en interacción... Eso que fait Ruth que nosotros lo dans sa communauté. Es lo que fait Ruth dans sa communauté. Conectar las diferentes comunidades y... Dans le cadre de ces connexions, ceci s'avère très important, très utile, ces monnaies euh, communautaires. Merci, Dr. Barkin. Bon, là-dessus, on termine cette, euh, ce panel. Je tiens à remercier Alfonso qui euh, nous a accompagnés euh, dans ce panel et virtuellement Alex Lopez, Sandra Julieta. Euh, merci beaucoup. José Guadalupe Armenta. Merci de nous avoir accompagnés, euh, à voir l'installation. Estamos aquí, donde todo hace sentido. En este lugar lleno de historia, de grandeza. Nuestra casa, donde hace más de siete siglos inició todo. Nuestra gran Tenochtitlan. Este es nuestro sitio, donde honramos nuestro pasado, vivimos el presente y soñamos el futuro. Lugar donde habitan guerreros y guerreras que históricamente han luchado batallas juntos, solidariamente. Ayer, la historia presentó un reto sin precedentes que marcó nuestro camino. Pero hoy, nuevamente nos unimos para levantarnos como lo hemos hecho siempre. 
Porque la Ciudad de México está más viva que nunca y su corazón late intensamente con toda su magia y esplendor. Una ciudad lista para recibir a nuestra gente y a nuestros invitados con toda seguridad para crear en ellos experiencias y sensaciones únicas que nunca olvidarán. La Ciudad de México es un lugar con sentido y que consiente a quien la visita. Porque puedes respirar una ciudad que tiene nuevos pulmones, con parques y áreas verdes recuperadas que hoy son admirados en el mundo. Con espacios sorprendentes que han cobrado una nueva vida. Ciudad de México, un lugar donde se observa y se aprecia el arte, la cultura, cuna de tradiciones. Lugar para mirar en la historia y para observar la modernidad y visionar el futuro. Estamos aquí donde el gusto por nuestra gastronomía no tiene límites. Lugar de sabores, texturas, aromas y colores. Una ciudad hospitalaria. Contacto para atender a nuestros invitados como se merecen, con el mejor servicio, amabilidad y calidez. Una ciudad segura que gracias Gracias a un eficiente programa de vacunación, prioriza la salud y la seguridad de todos. Estamos aquí donde el latir se escucha, a través de los sonidos, el de nuestros habitantes, el de las calles, los parques y rincones, los espacios que marcan el pulso de una ciudad vibrante. Ciudad de México, una ciudad donde todo hace sentido, que se mueve, que no se detiene, movilidad de clase mundial, que llega lejos y alcanza un nuevo destino. Sean bienvenidos a la ciudad que lo tiene todo y que hoy se reactiva con el impulso de su gente. Esta es la capital cultural de América, la capital de los derechos y la innovación. Una ciudad que vibra, late y se siente. Una ciudad segura. Visita la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México.